Yo tout le monde, c'est du coup les gars, c'est Mr. Crazy, j'espère que vous allez bien. Alors on a une vidéo de euh, I'm Hoops euh, sur Kawhi. Pour ceux qui savent pas, Kawhi il a encore raté le début de saison. Il y a une grosse polémique qui fait que apparemment son euh, son entraîneur individuel aurait été viré par les Clippers parce que il y a eu plein de procédures où il a demandé à ce que Kawhi ne joue pas parce qu'il n'était pas prêt, mais les Clippers n'étaient pas d'accord, etc., etc. Donc apparemment ils l'ont fait jouer sur une blessure. Mais bon, on va voir cette raison cette vidéo d'I'm Hoops. Euh, Kawhi Leonard, former trainer, euh, et, et là, il parle de Isaiah Thomas, c'est une dinguerie, hein, parce que Isaiah Thomas, quand il y a eu la blessure à la hanche, et que donc, les, les, les médecins des Celtics lui ont menti pour qu'il puisse jouer, continuer à jouer, et qu'après, il n'est plus jamais redevenu le même joueur, frère. Il y a des blessures, frère, ça ne vaut pas le coup, frère. IT basically accused Boston of lying to him. You know, everybody hated Boston for what they did to me. The only thing that I, I think they handled wrong was not explaining to me what the extent of my injury could be if I do play. Because mm. nobody gave me no insight, okay, if you do play, right. this can happen. Yeah, and... Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il... Ce que lui reproche à Boston, c'est de ne de pas lui avoir dit « Ok, tu peux jouer, mais si tu joues, voilà ce qui peut arriver. » Et c'est ça la dinguerie, tu vois, c'est ça que je ne comprends pas. Par exemple, tu as une blessure, euh, je ne sais pas, à, à la cheville, comme moi par exemple, et euh, le médecin il te dit, ouais, je ne joue pas et tout, c'est mieux que tu te reposes, mais tu peux jouer, et je peux se trapper pour faire en sorte que tu joues. Mais il ne me dit pas, ouais, si tu joues, tu peux craquer ta cheville et tu ne pourras plus jamais sauter de la même manière, tu vois, par exemple, tu vois, je te donne un exemple. Et ça, c'est très très grave. What happened was he played, they made the Easter Conference Finals, but he was never the same. Got traded to Cleveland and was basically out of the league three years later. From MVP level in 2017 to bench production, then a scrub. Because of an injury the team mishandled. Et, et les teams, elles font exprès parce que faut savoir que les docteurs, ils travaillent pour la franchise réelle. Et c'est pareil en pro, c'est pareil partout. Les docteurs, ils travaillent pas pour toi. Ils veulent pas ton bien en vrai de vrai. Enfin, c'est triste à dire, mais ils ont un job à protéger, frérot. C'est-à-dire que si les, les, les owners, les boss en NBA, je parle surtout pour l'NBA, ils viennent voir et disent hey, « Fais en sorte qu'ils jouent, frère, là, c'est les playoffs. Gros, euh, ne casse pas les couilles, il ne va pas lui dire la vérité ou tu sais pas quoi. Fais en sorte qu'ils jouent, faut qu'ils jouent. Nanana, nanana. Frère, tu crois qu'ils vont faire quoi, eux Tu crois qu'ils vont risquer de perdre leur job pour toi Pour ta carrière à toi Ils vont risquer de perdre leur million ou je sais pas combien ils sont payés Ça n'a rien à foutre de toi, frérot. Préfère préserver leur job. So Well, some people say the details here are even darker than what happened to IT. So this also. Les gens disent que c'est encore pire que ce qui est arrivé à. Déjà les Spurs, ils... déjà les Spurs, les Spurs avaient fait une dinguerie, Kawhi. Nobody saw this coming. A 25% three-point shooter in college to 44% second in MVP, back-to-back defensive player of the year. Hein. So good, the only guy prime LeBron was visibly afraid of. In the 2013 <laughs> finals, Kawhi checks in. LeBron straight up says. To himself, 21 year old Kawhi, look at how skinny the kid is. <laughs> then injury started, and there is a direct line to what is alleged in this Clipper lawsuit. So Kawhi had a bum ankle before Zaza Pachulia. Putain! Attends, je revois ça, ça m'énerve, Zaza, Zaza de mes couilles. Eh, eh, les fans, les fans, ils étaient tellement en feu, en furie contre Zaza à cette époque-là, les gars. C'était insane. Tout le monde terminait Zaza à cette époque-là, frère. In the 2017 playoffs, Spurs blew their 25 point lead and got swept. But next preseason, he was out with a quad injury unrelated to that ankle. Came out of nowhere. He didn't play the first 27 games, but what's worse is the Spurs were also in the dark, not just the fans. Now, we all know Kawhi doesn't talk very much, but he was getting treatment not from the team, but from his own crew away from San Antonio. Donc il se faisait soigner même pas par les docteurs de San Antonio, il se faisait soigner par ses propres docteurs à New York, c'est un ouf. Ses amis ont été impatients, ils ont appelé un meeting de joueurs seulement et ont dit qu'il n'était pas commis à l'équipe. Puis Tony Parker a dit à la médias, je serais venu à l'équipe, mon injury était 100 fois plus que ça. Il a dit qu'il n'était pas commis à l'équipe, il a dit qu'il n'était pas commis à l'équipe. 
Then an ESPN article dropped. T'as tipi, il avait dit ça. T'as c'est une dinguerie quand même de dire ça dans les médias. Saying there was officially a beef between Kawhi and the Spurs. It revealed one month before the quad injury, the Spurs handed control of Kawhi's rehab to his camp. Now he's off in New York, getting treatment, getting seen by the Sixers team doctor. Oh yeah, they were paranoid. So they started sending Spurs doctors to New York and Kawhi would straight up dodge them. Like they would walk into the building, Kawhi would see them and walk out the back. Then the <laughs> the doof, Spurs are battling, but Kawhi didn't even show up to support. It was pretty clear, dude's not coming back. Kawhi never fully explained it, but his uncle Dennis said, sometimes you get these team doctors telling what you can and cannot do. They didn't believe him, and then after that, the relationship couldn't recover. So the Spurs said he could play. Kawhi disagreed. Okay, donc il a dit en gros, tu, des fois tu dis au docteur ce que tu peux et tu peux ne pas faire, et euh, les, les docteurs l'ont tout simplement pas cru. Et ap, après ça, la, la relation elle s'est cassée. Donc, je pense que Kawhi peut-être il leur disait ouais, je peux pas jouer, j'ai mal. Les docteurs se disent ouais, mais c'est bon, arrête d'abuser, toi un truc comme ça. Et, et je pense que voilà, ça a créé un, un, un conflit. Hein. And that was that. But how does this relate to the Clippers? Well, after winning a championship on one leg in Toronto, the lawsuit says the Clips broke rules and tampered in free agency. Oh, they didn't speak with Kawhi directly. They went through his personal trainer. This guy, Randy Shelton, has been with Kawhi since college, one of his most trusted advisors. So the Clippers gave him a job inside the team, but regretted it. They started... Mais ils l'ont donné. Donc les Clippers... Pour, pour, euh, pour recruter Kawhi, ils ont fait des choses qu'ils bah, font souvent aux States, hein. même en D1 et tout. Ils vont donner des jobs à tes parents, à tes potes, etc. Pour, bah, pour te convaincre de venir. Donc, ils sont partis lui donner son traîneur qu'il avait avec lui depuis San Diego State. Ils sont partis lui donner un job. Donc, je pense que c'est grâce. Il a dit à Kawhi, bah, on va là-bas. Après, ils ont regretté. Le lawsuit dit que Kawhi a souffert un ACL tear dans les playoffs. Et le target de recovery pour such an injury était 730 jours. Simply put, this recovery timetable was unacceptable to the Clippers. So they called a meeting with the personal trainer and the doctor, and the Clippers said, ah, we're going to go with the doctor and <laughs> this up. Sounds very Isaiah Thomas-like, doesn't it? <laughs> the lawsuit also says, in 2022, MRI showed cartilage damage in Kawhi's knee, and he was given biologics to band-aid the problem instead of allowing... Donc ils ont dit que, ouais, en gros, en octobre 2024, il y avait une IRM qui, euh, qui montrait qu'il y avait des, des problèmes dans le cartilage de son, de son genou. Et, euh, et il lui donnait biologique, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si c'est des médicaments, un truc comme ça. Euh, mais il lui donnait quelque chose pour, pour, le, pour, que, ça, pour, que, ça, pour que ça atteigne la douleur, pour qu'il revienne vite, au lieu de laisser euh, Kawhi lui donner le temps pour euh, soigner sa blessure en temps et en heure, tu vois. Leonard, the full time required to heal. Aha, illegal treatments. Ah, il a dit illegal treatment? Ouais, je give him biology. Ouais, ok, donc. Ok, le, donc il lui donnait, il lui donnait des, pro, des produits ah, illégaux pour qu'il revienne plus vite. Mais exactly was illegal there? He doesn't say. Well, super famous doctor in real life and on YouTube, Brian Suterer, has some questions. He says that ACL timeline 730 days is way too long. And recent ACL tears in the NBA are like Jamal Murray. He took 18 months to get back on the court. And that was the longest timeline in recent years. I mean, look at Zach Levine. 11 months. Zach Levine, Zach Levine, he's revenu. Zach Levine, he's revenu vite. Kawhi wanted 24 months. <laughs> Suterer says that's actually better. Two years, but three years is better than two, and four years is better than three. At some point, you gotta cut it off. Ouais, ouais. What about the illegal treatment? Well, the best. En gros, ils disent que la période, la meilleure période pour revenir d'une blessure du genou. C'est euh, 730 jours, donc c'est à peu près euh, 24 mois, je crois, ouais, c'est 2 ans. Mais en gros, ouais, en gros il, dit, il dit que bah, si, tu, en fait, si tu laisses 3 ans, c'est mieux, si tu laisses 4 ans, c'est mieux, donc à bout d'un moment, tu ne vas jamais t'arrêter. C'est comme ma cheville, tu vois, ma, ma cheville là, le, 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 le process qui disent, qui donne euh, le retour, c'est 6 mois, 5 mois, 6 mois, tu vois. Mais c'est faux, tu vois, 5 mois, c'est pour la Suisse. Et moi, quand je, je parle avec le chirurgien, il me dit 3 mois, c'est bon, tu vois. 5 mois, c'est le délai qu'il donne. Qu'il donne parce que, voilà, c'est un long délai, tu vois. Mais en, en 3 mois, c'est largement faisable pour revenir faire du sport à haut niveau, tu vois. Donc, euh, donc voilà, il donne des, des délais, euh, 
des délais euh, abusés un peu, mais c'est normal, tu vois. C'est c'est comme ça, c'est la science. Ils essaient de pas prendre des risques, tu vois. Like one of those non-FDA things, like what they do in Germany. Kobe used to do that every single off-season. Not scary and illegal. This sounds like a trainer who was pushed out because he disagreed with the Clippers. Like he wanted Kawhi to rest 24/7, and the Clippers wanted him to. And I know this is harsh. <laughs> play basketball. <laughs> It's crazy. I mean, after a certain amount of time, you're injury prone, and more rest is not going to help that. Like, look at the timeline about how Shelton wanted two years rest for the ACL, but they brought in the ACL surgeon and sped things up. Oh boy, yeah, a personal trainer or literally a knee doctor who does this all the time. Who are you gonna trust? I mean, if après, you après, did... okay, okay, je suis d'accord. Tu, tu, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que le corps humain il est, il est différent pour tout le monde. Donc là, vous avez dit que là, là, de toute façon, ils ont écouté, ils ont écouté les, 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 les docteurs, non? Et bah ben là, vous regardez, ça a pas marché. Le gars est tout le temps blessé. Donc peut-être qu'il faut... aurait dû écouter le, le traîneur, tu vois. Donc c'est facile de dire, ouais, les experts et tout. Mais à bout d'un moment, le corps, c'est ton corps, c'est toi qui ressens ce qui se passe dans ton corps. Et personne ne peut dire ce qui se passe dans ton corps réellement, tu vois. Personne ne peut te dire la douleur que tu ressens. Tu ne peux pas re ressentir la douleur de quelqu'un, tu vois. Donc ça veut dire que, bah, si le mec il dit j'ai mal au genou, bah il a mal au genou, frère. Même si toi, tu regardes la RIM, la l'IRM et tout, tu vois qu'il n'y a rien et tout. Mais lui, dis la mal, frère. Tu crois qu'il y a et tout. Wrong here. Was it the Clippers? They let Kawhi rest so much, it got so out of hand, the NBA had to make a friggin' rule about it. Now, every guy in the league has to play a minimum of 65 games to get awards. And a lot of that had to do with Kawhi. Ouais, How could vrai. anyone say the Clippers were too harsh on him? This is not an Isaiah Thomas Celtics thing. This is a Kawhi thing every year, team after team. And it says a lot about the Spurs. I mean, were they unfair and harsh or can Kawhi's crew not accept their guy is injury prone. His body breaks down no matter how much rest he gets. And I get it. Like Kawhi is super paranoid about these teams ruining his body if they Ouais, il est un peu ouais, je pense qu'il est un peu pas. It looks like we all thought Kawhi is being babied by these teams and that's exactly what happened. Now I cannot wait for this lawsuit to go to discovery because we could find out all sorts of juicy details about Kawhi's career. Now one legitimate thing is the Clippers allegedly did not diagnose a concussion that Kawhi had one time which is serious but the messed up thing is a lot of people are going to read the headline of this lawsuit and say damn the Clippers are awful how dare ouais, you c'est ce que les gens il, il a raison les tu, tu vas regarder le titre, tu vas dire, damn, moi j'étais clipper, ils ont fait ça, 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 c'est une dinguerie, tu vois. Alors qu'en vrai, bon, c'est pour ça, il faut, faut, faut bien attendre que le procès soit fini et tout pour voir vraiment, avoir tous les détails et tout. Mais est Ok, bon, ça va être intéressant de suivre ça, en tout cas, les, les Clippers fans, je suis désolé pour vous, hein, mais ça va être une année où vous n'allez pas gagner un match, no cap, no cap, I'm out of here.